அட எந்த ஊருக்கு போனாலும் பொண்ணுங்க இப்படி அவசர குடுக்கியா தான் இருக்காங்க பிரகாஷ் அது கேரளா இருந்தாலும் சரி தமிழ்நாடு இருந்தாலும் சரி ஆக மொத்தத்துல பொண்ணுங்க ஒண்ணு தப்பா புரிஞ்சுக்கிறாங்கப்பா ஆனா அந்த பொண்ணு நம்மள தமிழ்லயும் திட்டுச்சு அது தமிழ் பொண்ணா தான் இருக்கணும் ஆமாப்பா பிரகாஷ் நம்ம கூட பஸ்ல வந்தவன் தான் பா பர்ச கீழ போட்டு போறான் அது எடுங்க ஏய் தம்பி ஓம் பர்ச ஏய் நில்லு பா நில்லுங்க ஏய் என்ன ஏய் ஏய் தேவையில்லாதா
நன்றி கூட என்னடாச்சிருக்க <laughs> எங்க இருக்குமெண்ட் <laughs> 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 டாக்குமெண்ட் எடுத்து அவங்க லாக்கர்ல வச்சு அதெல்லாம் தெரிஞ்ச கதை தானே இப்போ டாக்குமெண்ட் எங்க வச்சிருக்க ஏ எதுக்குடா அது அது தெரிஞ்சா गायत्री என்ன கொன்னுடுவாடா அத சொல்லலனா தலையில தண்ணி சொட்டு சொட்டா விழுந்து இன்னைக்கு ராத்திரியே செத்து போயிருவ பரவாயில்லையா பாவி அவ மேல எவ்வளவு நம்பிக்கை வச்சிருந்த பெத்த தாயை விட பெருசா நம்பனடா பஸ் நைட் அன்னைக்கு அந்த வீட்டு டாக்குமெண்ட் அவளுக்கு கிஃப்ட்டா தரணும்னு நினைச்சேனடா ஐயே யார் இதெல்லாம் கேட்டாங்க இப்ப அந்த டாக்குமெண்ட் எங்க டேய் இவன் சொல்ல மாட்டான் இவனை திரும்ப வேண்டாம் சொல்லிடுறேண்டா அந்த டாக்குமெண்ட் ம் சொல்லு அந்த டாக்குமெண்ட் அவ கண்ணில் காட்டக்கூடாதுன்னு என் வீட்லயே தான் மறைச்சி வச்சிருக்கேன் பொய் சொல்லாத அந்த வீடு முழுக்க ஒரு இடம் விடாம தேடி இருக்கோம் அது எங்கேயுமே இல்ல நீங்க தேட முடியாத இடத்துல நான் வச்சிருக்கேன் அத தான் எந்த இடத்துலன்னு கேக்குறல்ல அது गायत्री பொழங்காத ஒரு இடம் அத தான் எங்க வச்சிருக்கேன்னு சொல்லி தோல அது ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர்ல போட்டு நல்ல சீல் பண்ணி என் வீட்டு வாட்டர் டேங்க்ல ஒளிச்சு வச்சிருக்கேன் பொய்யா சொல்ற சத்தியமாடா டாக்குமெண்ட்ஸ் அங்க தான் வச்சிருக்கேன் ஒரு தடவை ஜெயந்த் விலாஸ்ல இருந்து பணத்தை திருடிட்டு அந்த மூர்த்தி அதை இப்படிதான் வாட்டர் டேங்க்ல ஒழிச்சு வச்சிருந்தானா அந்த ஐடியா என் மனசுக்குள்ள இருந்துச்சு அதனாலதான் டாக்குமெண்ட வாட்டர் டேங்க்ல ஒழிச்சு வச்ச நீ மட்டும் பொய் சொல்றன்னு தெரிஞ்சது அப்புறம் இருக்க உனக்கு கச்சேரி பொய்யா மட்டும் இருக்கட்டும் உனக்கு இருக்குடா என்னக்கா இன்னும் போனே பண்ணல வந்துருச்சு சொல்லு அந்த சாமி பலன் <laughs> 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 ஆனா தொடர்ந்து ரொம்ப நேரத்துக்கு மேல அவன் தலையில தண்ணியை சொட்ட விட்டதும் கதறிட்டா மேடம் அப்படியே உண்மையை கக்கிட்டான் அப்படியா உண்மையை சொல்லிட்டானா உண்மையை சொல்லிட்டானா ஆமா வேணும் சொல்லு எங்க வச்சிருக்கானா மேடம் அது அவன் வாட்டர் டேங்க்ல ஒழிச்சு வச்சிருக்கானா மேடம் ஆமா மேடம் வாட்டர் டேங்க்ல தான் ஒழிச்சு வச்சிருக்கானா இந்த ஐடியா கூட மூர்த்தி செஞ்சது தெரிஞ்சுதான் செஞ்சானா என்னக்கா வாட்டர் டேங்க்ல ஒழிச்சு வச்சிருக்கானா அத பிளாஸ்டிக் பேப்பர்ல போட்டு சீல் பண்ணி உள்ள போட்டதா சொல்றா மேடம் பிளாஸ்டிக் பேப்பர்ல போட்டு சீல் பண்ணி உள்ள போட்டுருக்கானா நாம ஒரு தடவை அந்த மாதிரி ஒழிச்சு வைக்கலையா பெரிய புத்திசாலி நாம ஒழிச்சு வச்ச மாதிரி அவனும் ஒழிச்சு வச்சிருக்கான் 
அப்படியா வாக்க உடனே தேடலாம் வா வெரி குட் கந்தசாமி ரொம்ப நல்ல காரியம் பண்ணிருக்க நிச்சயம் அவ சொன்னது உண்மையா தான் இருக்கும் மத்ததெல்லாம் நாங்க பாத்துக்குறோம் வினு என்னோட பல நாள் கனவு நிறைவேற போது அந்த பத்திரம் கீ கைக்கு வர போது அந்த ஜெயில் விலாஸ் எனக்கு சொந்தமாக போது வினு பாவன <laughs> 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 அந்த பொண்ணுக்கு நம்ம சத்திய வயசு தான் இருக்கும் தமிழ் பொண்ணு வேற என்ன கஷ்டமோ என்னமோ இந்த அட்ரஸ் வச்சு இந்த ஏரியா வரைக்கும் வந்துட்டோம் வீட்டை கண்டுபிடிச்சு கொடுத்துட்டு போயிடலாம் வாங்க நான் சொல்றதை என்னைக்கு பா கேட்டிருக்க ஏதோ வந்த இடத்துல செலவு காய்ச்சி அடமானம் வைக்கலாங்கறத விட்டுட்டு போய் கொடுக்கலாம் இவ்வளவு சீப்பா பேசுறீங்க அப்ப அந்த திருடனுக்கும் நமக்கு என்ன வித்தியாசம் அந்த பொண்ணு கிட்ட அவன் நேரடியா நகை திருடனா நம்ம மறைமுகமா அந்த வேலையை செய்யறோமா வாங்க ஆட்டோ பிடிச்சு வீட்டுல கொடுத்துட்டு போலாம் சத்தியகலா வீடு இதானே இதானே பொறுத்து வெறிக்க வெயிட் இதா வரும்ப காணோம் ஓ இப்போ வந்துருவாங்கல ஆ வரும் யாபா என்ன விஷயத்துக்காக வந்தோம் ஏன் இப்படி அலைஞ்சிட்டு இருக்கோம் ஒண்ணும் புரியலையே ஹைதராபாத்ல பாஷா தெரியாம சத்யா எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பான்னு இப்பதான் எனக்கு புரியுது சத்யாக்கு பாஷா தெரியாதனால அவ தீவிரவாதின்னு காயத்ரியால போலீஸ் நம்ப வைக்க முடிஞ்சது எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பா ஆமாப்பா காலையில கேரளால காலை வச்சு மத்தியானத்துக்குள்ள ஓரளவுக்கு பாசா புரிஞ்சே நமக்கு நாக்கு வெளியே தள்ளுது ஹைதராபாத்ல போய் ரொம்ப கஷ்டம்பா மூணு நாலு சத்தியமா சொல்றோம்பா சத்யா ஒரு வீராங்கனைதான்பா சத்யகானன் அரே ரெண்டு பேரும் வந்துட்டுண்டு என்னீங்க <laughs> 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 பஸ்ல ஒருத்த உன் மேல என்ன தள்ளி விட்டான் நீ என்கிட்ட சண்டை போடுற கேப்ல அவன் தான் உன் கவர்ல இருந்து பர்ஸ் அடிச்சிருக்கான் எங்களை நீ இறக்கி விட்டப்போ அவனும் கூடவே இறங்கிட்டான் அது மட்டும் இல்லமா எங்களை தாண்டி போனவன் பர்ஸ்ல இருந்த நகையை எடுத்துட்டு பர்ஸ தூக்கி போட்டு போனான் அது அவன் பர்சாக்கும் நினைச்சு குடுக்கறதுக்காக எடுத்து கூப்பிட்டா எங்களை பார்த்து பயந்து ஓடுறான் நீங்க பாருமா பர்ஸ்ல உன் போட்டோவும் ரேஷன் கார்டும் இருந்துச்சு அது உன்னோட நகையா தான் இருக்கும்னு தெரிஞ்சு அவனை தெரு தெருவா ஓடி போய் விரட்டி பிடிச்சு நகையோட வந்திருக்கோம் 
ரேஷன் கார்டில் உன் பேரும் அட்ரஸும் இருந்ததுனால உங்ககிட்ட நகையை கொடுக்கலான்னு தேடி வந்து இங்க காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் நான் கூட சொன்னம்மா அந்த பிள்ளைக்கு அறிவே இல்ல அறிவு இருந்தா பஸ்ல கோவப்பட்டிருக்காதுன்னு இதை கொண்டு போய் கொடுத்தா நிச்சயம் நம்மள ஏழரை இழுத்து விட்டுரும் நான் சொன்ன மாதிரியே நடந்துருச்சு பாத்தியா அதான் சொன்னேன் இந்த நகையோட அப்படியே போயிருந்திருக்கணும் நீ தான் பாவம் புண்ணியம் பார்த்த விடுங்கண்ணா நாங்க தான் நகையை திருடணும்னா எதுக்காக உன் வீட்டு வாசல் வந்து காத்துக்கிட்டு இருக்க போறோம் சொல்ல அண்ணே மன்னிச்சுக்கங்கண்ணே தப்பா நினைச்சிட்டேன் அப்பாடா இப்பாவது உனக்கு அறிவு வந்துச்சே சரே இவரு சொர்ண எல்பிக்க வேண்டி வந்திருக்கேன் சரே இவர் வரன விசுவாசிக்கனத அவنده முகம் கண்டில கண்ண லட்சணம் அவனு இல்ல சரே அவரு அங்க தான் என்ன சொல்லி இருப்பாரு என்ன பார்த்தா திருட்டு பைய மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி இருப்பாரு கருப்பா இருக்கல்ல எல்லா ஊர்லயும் அப்படி தான் போல இருக்குப்பா ஐயோ அண்ணே அப்படி எல்லாம் இல்ல அண்ணே ஆ சரே இவர் நல்லவரா நான் நோக்கி கோல நீங்க போக்கோல சரே எந்தெங்கலும் பிரச்சனை உண்டாக்கே ரெண்டு நேம் பிடிச்சு அகத்துடும் பா சார் நீங்க வசன பேசனது போதும் சார் தயவு செஞ்சு கலம்புங்க சார் அம்மா பஸ்ல உன் பொருள் எல்லாம் சரியா இருக்கானு பாத்துக்க நாங்க போனதுக்கு அப்புறம் ஊர் எல்லாம் குடிடாத ஐயோ என்னன்னே நீங்க பஸ்ல நீங்க என் பின்னாடி நின்னு பார்த்துட்டு வந்தீங்களா அதனால தான் நான் உங்களுக்கு தப்பா நினைச்சிட்டேன் என்னமா செய்யறது உன் கூட இருந்த பொண்ணு உன்ன சத்தியானு கூப்பிட்டுருச்சு ஆமா இவர் பொண்டாட்டி பேரு சத்தியாதாமா இப்ப ஜெயில்ல இருக்கு அவளை காப்பாத்துறதுக்கு தான் நாங்க இங்க வந்திருக்கோம் அந்த பேரே கேட்ட உடனே உன்ன ரெண்டு மூணு தடவை பார்த்துட்டான் அவ்ளோதான் அதுக்கு போய் நீ டென்ஷன் ஆயி எங்க மானத்தை வாங்கிட்டியாமா விட்டா ஜெயிலுக்கு அனுப்பி இருப்ப போல இருக்கே ஐயோ அதெல்லாம் இல்லனே உண்மை தெரியாம நான் அப்படி நடந்துக்கிட்டே என்ன மன்னிச்சிருங்க அண்ணா சரிமா எல்ல சரியா இருக்கானு பாத்துக்க எல்ல சரியா இருக்கானே கலம் ப்ரோ அண்ணனே ஒரு நிமிஷம் அண்ணா இவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்பட்டு என் நகையை மீட்டு கொடுத்துருக்கீங்க வீட்டுக்கு வந்து ஒருவாய் சாப்பிட்டு போங்கனே வாங்கனே இல்லமா நிறைய வேலை இருக்கு அண்ணனே இல்லனே ப்ளீஸ் நான் பேசினதே தெரியும் மனசுல வெச்சுக்காதீங்க வந்து ஒருவாய் சாப்பிட்டு மட்டும் போங்க இல்லமா எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு போகணும் அண்ணனே இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டீங்க இதோதானே வீடு வாங்கனே 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 வாங்க நீங்க 
எல்லாரும் கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி நல்லா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதோட ஏன் நிறுத்துறீங்க அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பட்டனுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற நோட்டிபிகேஷன் பெல் சிம்பலையும் பிரஸ் பண்ணுங்க அப்பதானே அந்த சத்யா பிரகாஷ் அதான் உங்க சாகாஷ் நான் என்ன கதி பண்ண போறேன்னு நீங்க பாக்க முடியும் பண்ணியாச்சுல